，微薄之夜，肖战粉丝不做场外应援，远远的注视，默默的守候。微薄之夜看杨子与迪丽热巴，谁究竟是九十花 top 一？微薄之夜，星光璀璨，很多明星的粉丝也开展了轰轰烈烈的场外应援。上海的天气乍暖还寒，还连夜下起了小雨，这些粉丝大多是女孩子。在道边搭个帐篷睡在里面，不仅存在安全隐患，而且影响了市容市貌。一夜之间多出这么多露营者，路人都要道路一幕，一打听还不是无家可归，是为自己喜欢的明星做场外应援，大多数人都会觉得荒唐、不可思议。对待学习和工作也这么拼吗？如果这么拼，早就跻身成功人士行列了。但愿他们的付出能被偶像看到。否则，一腔痴情错付，还真是有点惨。不过，在这狂热的人群中，是找不到肖战粉丝身影的，因为肖战粉丝早就达成共识：不做场外应援，不授人以柄，不给自己和偶像招惹是非。有以前外场应援被举杯聚集，内场应援被举杯灯牌的前车之鉴，这一次肖战粉丝会以其他方式为爱发电。应援这种方式虽然声势浩大。能给偶像一定的牌面，但弊大于利。举办方也三令五申，一旦发生不可控的情况，将以粉丝对应艺人姓名进行上报。如果那样的话，真是得不偿失。有一位博主的帖子很有见地：当你喜欢一个人时，首先应该更爱自己。睡大街这种太不可理喻，不如找个酒店美美睡上一觉，打扮得漂漂亮亮去见自己的偶像。肖战作为一举一动都备受瞩目的顶流明星，就不止一次在公开场合表达过这样的观点：每个人都过好自己的生活，这份爱才能更隽永、更美好。是呀，一个人应该因为爱一个人而变得更优秀、更完美。即使不能成为与他比肩而立的人，但至少自己也是别人眼中熠熠闪光的存在。如果因为这份爱而变得卑微、沉沦，那么这份爱也变得一文不值了。追星最忌的是盲目攀比，看到别人刻了多少金付出，多少努力做了多少牺牲，自己头脑一热就跟风上。殊不知有些事别有用心之人，出于不可告人的目的恶意引导，拿那些心思单纯的粉丝做了提线木偶和工具人。在肖战及工作室多次的引导下，肖战粉丝已经不再 care 那些场外应援之类虚无缥缈、华而不实的东西了。每个人都发挥自己所长，在工作、学习之余做自己能力范围内的事，这才是让偶像都为之动容的表达方式。无论明星还是粉丝，如果都能懂得“静水流深”的道理，就会在这一片繁华和喧嚣中，胸中自有万千秋壑，保持一份清醒和特立独行。这次的微博之夜，举办方给热巴的牌面是流量区，给杨子的牌面是演员区。所以，好奇热巴与杨谁是九十 top 一？一直纳闷杨子和谁才是九十 top 花。热巴一十五年克拉恋人女配就爆红了，姊妹到一十六年欢乐颂女配才开启第二春。但是后续姊妹一十八年香蜜，一十九年亲爱的热爱的两部上星大热剧女主把男主带红了，热巴一十七年三生三世女配又红了一次，但后续大热作品枕上书没上星。其他上星的就一般般。综合以上比较，所以整体来说，杨子还是比热巴风头更盛。可是这次的微博之夜，热巴的风头明显赢过杨子。杨子这两年换团队单干，感觉团队也废。但热巴现在是加行全力力捧第一人了。杨幂离开后，加行全力押宝热巴。热巴靠流量，这几年也没出啥能撼动她地位的女流量。再加上她的美貌度保持得好，也不出啥幺蛾子，所以她九十第一女流量的地位不可撼动。杨子靠剧，本来两部爆剧后口碑认可度都超过八的，但是亲爱的后很久没有好口碑剧了，也不能像八那样靠美貌保持热度，所以时间一长肯定地位不保。论知名作品，杨子太多了，热巴没有一部说得出口的。星光的话，热巴稍微强一点点。时尚和商务这块也是热巴强，热巴除了红毯一无是处，都抠脚多久了？就是演员和演辈的区别，一个花瓶，一个演员。
，作品《杨子》都是女主，要比早晚那杨子的《家有儿女》更早。姊妹的作品真的太多了，而且下沉市场的知名度基本跨越三代人了吧？奶奶级别看个春晚，还能准确叫出这不是我们小杨子吗？还是杨子作品代入感强，爆剧也多，国民度也超高。老实讲。虽然有不少人不大喜欢杨子，但他身上演员标签重，即便他的脸真的很奇怪，热巴只能说他是女明星。作品子流量吧，作品上是杨子，流量热巴杨子差不多了。杨子国民度更高，而热巴时尚商业价值高很多。这两人目前也太能分出来了。以前觉得杨子作品更爆，转型更有力，迪丽热巴流量断层。但现在迪丽热巴率先开始转型了，接的题材都挺正，杨子流量也没想的那么低，可以和迪丽热巴比一比了。眼下，杨子与迪丽热巴一个星光时尚，一个剧圈国民度，两人的纬度不同，因此也很难说谁是九十花的 top 一。